大家好，昨天呢，我在一个微信群里面看到有人在分享这个出国留学办什么卡好啊，然后呢，他们呢分享了这张卡片，日本留学这张卡转账秒到，取款零手续费。那我们今天来看一下，当然的话，我是有比他更好的办法啊。中国银行双卡联用，购汇转账，聚国取现，操作简单又方便。那么准备留学的宝子们可以去中国银行办理两张银行卡，两张银行卡，注意啊。分别是普通借记卡和长城跨京通万事达卡啊，注意这两点啊。第一个的话，随便办一张卡；第二个的话，就要办这张卡啊，万事达卡。那么普通借记卡的话，基本上只有银联标志，这张卡的话，它是只有万事达标志。那么我们都知道，在国外的话，万事达的话，这个网络的话肯定要比银联多，但是银联的话，确确实实也是不少的。那么境外借记卡，我办理的时候正好赶上服务升级，万事达卡的年费五十元也免了啊。这个的话，一般说的话，免年费的话是很轻松的，稍微来追。说一下它基本上都是通过的。普通借记卡的话，方便国内资金的存储、转账以及外汇购买啊，这个是可以的啊。那而长城跨京通万事达卡则用于国外的现金取现、刷卡消费等啊。这个呃，你什么卡都可以在国外现金取现、以刷卡消费都可以啊。但是呢，它这个重点是在于取款零手续费。那么它丝滑使用小攻略。他这边呢是这样子的啊，就是普通卡呢，我先购汇啊，购汇，比如说我买个十万日元啊，十万日元购汇成功之后，转到这张卡上去，因为在中国银行自己从中国银行这张卡转到那张卡，无非是从六二开头的卡转到五开头的卡，是吧？那么也是转账零手续费，在同个银行那是正常的。那么然后拿着这个万事达卡去七 Seven Eleven 啊，呃，罗森等便利店取现，取现是每个月取现的第一笔零手续费啊，他这边说的是对的啊。目前我是在日本取现了两次，一次是小额一千日元，一次是五万日元，两次都没有手续费。这个我有点怀疑啊，为什么呢？呃，目前官网上它没有说明啊，这个两次取现还没有手续费啊。但是呢，而且呢，我自己本人亲自测试过的话，呃，在这个 Seven Eleven 跟罗森的话，这些便利的话，便利店的话，基本上还是要收一个手续费的话，它不是银行收的，它是那个这个终端机器收的，就是说。七幺幺这个银行啊，它里面那个银行终端 ATM 机，它要收取手续费。那么取现成功后 ，APP 上的万事达账户会冻结两到三天，提示有资金业务在进行结算，在结算期内是不能进行取现的。那这又很麻烦了啊，就是结算期区内的话，你这个就不能再操作了，你肯定要等待一下啊。当然，有一点需要注意，就是这张万事达卡在境外只能消费啊，消费是肯定没问题，和取现。曲线本身的话也是没问题，只是要手续费嘛。那你这张卡的话是可以免手续费，但是我抱有怀疑，就是说两次的话，嗯，没有手续费的话，这个情况呃有点有点怀疑啊。但是尽量还是第一笔免手续费的可能性会更大一些。不能存钱，要是能直接存日元进去就完美了。其实是也是可以存钱的，他是不知道。但是存钱进去的话，可能要存一个现钞账户。但是你本身在国内的话，你又没有日元的。现钞的来源，对吧？那你说很难存。好，我现在打开呢是一个中国银行的官网啊。我们官方网站的话，肯定是说明是更准确的。虽然说它的更新的比较慢，但是一般来说的话，这个毕竟比较权威嘛，比较详细说明。那么这里是 BOC 的点 CN 的一个网站啊，中国银行的啊，不是野鸡网站。那么我可以看一下长城跨境通国际借记卡，我们看一下它哪些哪些说明。首先的话，它这边有说明啊，就是无货币转换费直接扣账。那么，如果说你存日元取日元的话，那你就没有任何的这个货币转换费的，对吧？如果说你存美元了，那你在日本取现的话，那你货币转换费啊，货币转换费的话，一般来说的话收百分之一点五左右。那么免货币转换费，境外 ATM 取现手续费减免啊，注意这个词啊，减免啊。其实这个减免的话是限时活动，不是说永久去就是免手续费啊。然后呢，方便客户在境外取现和消费啊，消费是绝对没问题的。好了，首先的话，我们看这个。加粗字体申请便捷啊，申请便捷。那么无需提供收入证明啊，这个本身借记卡嘛，那基本上你是存钱客户嘛，那基本上都没有问题的。而且中国银行在全中国的网点是特别多的，呃，多币支付啊，这边的话，在境外商户消费或 ATM 取现可以使用美元、欧元、欧日元、港币、英镑啊，等等等等等这些十九种货币啊，外进行原币支付啊，注意啊，原币支付无需进行货币转换费。那么如果说你是取现，如果说当地什么取个越南盾啊。但是越南盾的话，这边不在这个里面的话，那你这个就要货币转换费了，注意啊。好，我们看最重要一步，比如说境外消费交易免货币转换手续费，但是呢，境外 ATM 或 OTC 取现手续费标准为取现金额的百分之零点五，最高五美元，最低三美元。哎，还是挺便宜的，最高五美元，它有封顶机制嘛，那你取多一点没关系是吧？二零一九年持卡客户可享受每月首笔境外 ATM 取现
免手续费优惠啊，注意你每月手笔啊。那么说实话，每月手笔你明白了吗？就是说一个月只能取一笔啊，第二笔的话就要收钱了。但这个月的话。它肯定是按照自然月计算的，比如说二月从二月一号到二月二十八号啊，二月三月份的话，三月一号到三月三十一号，那么这样的话计算啊，那我们再反过来看啊，曲线是每个月曲线的第一笔零手续费啊，那它这边的话，其实它也说明了一个情况啊，它可能让我误解了，就是我以为它是在一个月内取了两次啊，其实它可能它表达的意思就是说我取了两回，但是分开是两个月取的，那它免手续费正常了。虽然说这里显示二零一九年免手续费减免，但是这种优惠的话，基本上我觉得还是会延迟啊，或者说这个延期这个活动。好了，我们说回正题，就是今天我想讲如果怎么样去更快捷、更方便的曲线呢？因为人民币转换日元啊，还很麻烦啊，对吧？有些时候我们提前购买过会呢，买多了还占用着这个外汇兑换的额度。现在我打开的网站呢，是一个叫快易理财的网站，大家可以先看一下网址啊，就是快易理财的拼音首字母的开头啊，快易理财点 com。那么我们这边的话，首先点这边上面有导航栏是点银行，到这个页面之后，我们可以看到 ATM 取款，这个是针对国内的，我们可以看到这个境外银联取款，我们可以看一下。好了，我们打开之后点击之后啊，这边就会显示很多银行，比如说这些银行啊，看上去好像你这些银行都没听说过是吧？那这些银行的话，其实在境外都是。ATM 曲线是免手续费的。之前开创这个先例的是平安银行，平安银行当时打出招牌就是说，全球 ATM 曲线免手续费啊。当然的话，它有个括号，一个星号，说当地 ATM 终收端机构啊，终端机构如果收手续费的话，那个是他们的事情，跟我是没关系。但是我这边是不收的啊。这些银行还很不错，为什么 ATM 查询也是免手续费？你查询的话，一般来说的话要收手续费。那我们点看查看完整版。好了，这边是完整版了。完整版基本上这边很多很多银行都是可以取现免手续费的，但这些都是银联卡是吧？那银联卡其实在海外的话，现在很多 ATM 机都是有银联标志的，因为你去看中国的这个 ATM 机吧，都是有 Visa 啊、Master 啊也是支持的，所以说呢，呃，我们这个并不影响我们，对吧？那么你看看这些银行好像是。跟你在当地是没有这些银行，比如说保定银行，你在上海有吗？没有吧？乌海银行是上海有吗？那么我不可能飞到那边去。而且现在在中国办卡的话是很麻烦的。如果说你要去保保定办卡的话，你必须有保定的居住证，或者说你在保定有工作，你至少证明理由你要办这张卡，否则的话是不给你办的啊。特别是现在审核很严嘛，呃，有什么断卡行动啊，为了防止电信诈骗。所以说呢，如果说你在这些城市啊，那么我们可以点击更多城市啊，我们要根据自己城市来办网点，比如说点更多城市，我们随便选这个吧，选个柳州吧啊，那么柳州就出来了，这些银行是吧？那它这边分类非常非非常好啊，比如说呢，兴业银行也有啊，兴业银行的话这边的话，银联卡、白金卡，你要这个这个查看收费标准的话，它有些银行的话，它是需要你这个呃有这种账户管理费的，你里面要存一点点钱，比如说存个十万啊，日日均二十万啊，那这些的话可能对你来说，哎，有一些啊、呃、尴尬或者怎么样子的。那么我们可以选择别的银行啊，比如说呢，你这个广西北部湾银行，这个的话应该是没有什么特殊条件的，对吧？那你这个的话，每卡每年前八笔免费啊，超出十二元每笔，那你可以多办几张嘛啊。比如说那个柳州银行也能办，是吧？每年前五笔免费，有些的话它是啊每个月是吧？那浦发银行的话，这个这个的话就是客户级别比较高了，钻石和私人银行，我们可以看别的啊。那中国银行长城环球旅行卡啊，免费是吧？啊，这个卡的话，你直接办这张卡不就行了吗？不用办那个跨境登卡了，也不用去购汇了，直接从银联去去那个转换就行了，对吧？所以说呢，这边写的很详细啊。但是大家注意点啊 ，ATM 查询的话，很多几时候啊，你这边免费的话，未必这边免费啊，这个要注意。很多时候查询是要收费的，你不要乱查啊。最好呢，还是通过 APP 去查询这个里面有多少钱，然后呢，换算一下大概能取多少多少。呃，日元啊，多少美元来？哎，我自己呢，曾经在日本取过线啊，取钱在三菱银行啊，三菱银行的话取的话是一个龙城商业银行的张银联 ATM 卡，那么卡的话，它是每个月前面三笔是免手续费可以提现的。那么我取取完之后呢，银行这边的话确确实实是按照取的比例来算的，但是呢，事实的三菱银行那边的话，就日本三菱银行那边是要收收点小小额手续费啊，大概就是三百日元或者怎么样子的。那么。所以说呢，我们还要看看就是哪些隐形收费，我们可以点击这里啊。除了发卡行收费，还有没有别的隐形收费？请点击展开，我们可以看一下国内发卡行对境外取现的手续费啊，少部分免费。接下表，那么境外 ATM 收单机构手续费大部分免费，但是查询停点
满计指数，我们可以看当地 ATM 手段机构啊，手续费一览表。好了，这边的话就已经显示出来了。比如说我在日本啊，我们在日本的话就哪些银行啊，手续费每笔七十五到日元到一百一十日元啊。那么除了邮政储蓄外，都有中文界面啊。三菱银行的话是有中文界面的。那么我们可以点详情看看，在日本这个国家吧，其实呢。啊、呃，很多东西都要收费啊，比如说在银行啊办点事情啊、转账啊，其实都要收费啊。特别在发达国家，很多东西都要收费啊。那那你要看清楚啊，比如说全家便利店啊，基本上还是要手续费的啊。无论你怎么取，都要手续费。看一下啊，三菱啊 ，UFG 银行，我就曾经在这个银行取的啊，一百一十日元，我自己之前可能记不太清楚了。那么芯片卡啊，那么芯片卡跟磁条卡的话，我要说清楚，尽量办芯片卡。第一个呢，为了防盗啊，芯片卡的话很难被复制，磁条卡的话取现有是有限额的，比如说。那个三菱银行啊，我曾经取过啊，它是这样子的，这个要更更新一下啊。芯片卡在三菱银行取的话，一天可以取十万十万日元。如果说你是磁条卡的话，我当时是磁条卡，是只能取五万日元。所以说呢，尽量尽量办这个磁条呃芯片卡。好了，我们再继续想一个问题啊，比如说我取了十万日元，那么获利怎么计算呢？获利的话，其实银联卡的话非常方便啊，你不用担心，它基本上是按照当天获利计算的。比如说银联卡在境外取现货消费，自动按银联当天发布的汇率购回货，成当地货币。注意是按照银联汇率啊，不是按照银行汇率。银联是个卡组织，银行是你的银行，比如中国银行啊、呃、工商银行，它每个银行的这个美元汇率是不一样的，有点相差。那么我们可以看一下银联汇率，它是每天也在变动的。好了，中国银联汇率我们可以随便点一下，我点个日元吧。好，这边的话就显示了啊，是二零二三年的二月二十八日啊。那么银联的日元汇率啊是一千日元，等于是五十一点二三。那那么总体而言的话，银联汇率的话要比这个银行汇率的话稍微高出一点点啊。我们可以看下面啊，还这边还很贴心的与支付宝汇率对比啊，好于银联零点一四八啊，差别很小。那么可以往下看啊，那么与现钞价、现汇价比啊，那么都是啊。肯定是有差异的啊，银联的话毕竟是卡组织嘛，它不是银行，而且的话，它这个呃取的话，说实话，它给你提供这种服务嘛，说实话，它也要赚钱，对吧？那么可以看一下啊，浦发银行的话，那个好于啊，银联百分之零点六八啊，基本上的话要贵个零点五吧，百分之零点五，差别一般。那么这个的话，就是我本人作为这个自己平常去过出国旅游的经历来说的话，我是觉得我自己的话。出国旅行的话，基本上都是这样去取当地取现的，基本上也不去找什么汇兑汇兑商啊、兑换货币啊。我基本上通过这种方式，因为的话，从 ATM 机取出来钱的话，第一个不用担心有什么外币、假币的风险。第二个呢，算账也比较简单。有些时候呢，到了个国家之后呢，那些货币呢，金额特别大，你算不清楚，是吧？而且呢，后面还在排队，那特别麻烦。所以说呢，我觉得用这种银行的方式非常好啊，也不担心什么黑钱啊。这种事情对吧？所以说呢，建议大家呢办张这种卡片啊，那么可以在这里选择一下。今天的分享就到这里，谢谢大家。